বন্ধুরা বায়োফ্লক সিমেন্ট ট্যাং ট্যাং তৈরির সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে আলোচনা হবে আজকে দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্ব যারা দেখেননি ডিসক্রিপশনে লিংক দেয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি চলুন দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাওন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এইভাবে আপনার ভেতরটাই দশ ইঞ্চির যে ভেতরটা আছে আপনি মাটি ঢালু করার পরে ভালো করে দুর্মোচ করে দিবেন অর্থাৎ আপনার কাঠ অথবা দুর্মোচ দেওয়া মাটিটা শক্ত করে নিচে ডাবিয়ে দিবেন অর্থাৎ মাটি যত শক্ত মজবুত হবে ততটাই কিন্তু আপনার উপরে যে ছয় ইঞ্চির ঢালাইটা থাকবে সেই ঢালাইটা কিন্তু নিচের থেকে ততটা ভালো সাপোর্টিং পাবে ঢালাইটা বেঁকে যাওয়ার কিংবা ভেঙে যাওয়ার কিংবা ডেবে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে আর আগে বলেছি দশ ইঞ্চি দেওয়ার কারণে এখন যত দূরে জোরে আপনি এই চতুর্দিকে মাটিটা দুর্মোচ করবেন মাটির চাপে কিন্তু দশ ইঞ্চি ভেঙে যাওয়ার সম্ভব থাকবে না যদি আপনার এই রাউন্ডটা পাঁচ ইঞ্চি নিতেন তাহলে কিন্তু এই কর্নার দিয়ে যখন দুর্মোচ করবে জোরে জোরে যখন দুর্মোচ করা হবে মাটির চাপে কিন্তু পাঁচ ইঞ্চি ভেঙে যেত যে কারণে এটা অবশ্যই দশ ইঞ্চি রাখবেন আর ভেতরটা খুব সুন্দর করে যত ভালো করে আপনি দুর্মোচ করবেন তত বেশি আপনার মাটিটা মজবুত হবে এবং তত বেশি আপনার ঢালাইটা কিন্তু সাপোর্ট পাবে সুতরাং দুর্মোচটা কিন্তু অনেক জরুরি একটা বিষয় মাটি শক্ত করাটা অনেক জরুরি মাটি আর ভালো যাই দেন অনেক সুন্দর করে আপনি এটাকে শক্ত মজবুত করে দিবেন এখন হাউসের যে ঢালটা মাঝখানের যে ঢালটা সেটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে দেখুন আমরা দুই পাশে আমাদের রাজমিস্ত্রীরা ফিতা ধরে আছে দুই পাশে তো এই পাশে দশ ইঞ্চি শেষে ওই পাশে দশ ইঞ্চি শেষে তো মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক ফুটের মতো ঢালু আছে তো আমরা সুন্দর করে জানি না কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে মাঝখানে কিন্তু ঢালু করে দিয়েছি তো এই পরিমাণ ঢালু থাকবেন এক ফুট পরিমাণ ঢালু মাঝখানটায় থাকবে আর আগে বলেছি যে এটা এখান থেকে দশ ইঞ্চি থেকে মাঝখানটা এক ফুট ঢালু রাখবেন চতুর্দিক থেকে ঢালুটা এই স্লোপটা নামবে আর ওই যে যে পাইপটা আমরা মিডলে দিয়েছি সেইটা অন্তত এক ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট পরিমাণ ঢালু হয়ে নিচে দাম বের হবে অর্থাৎ এইটা ভিতর থেকে বাইরে বাইরে এক ফুট পরিমাণ কিংবা ছয় থেকে আট ইঞ্চি পরিমাণ ঢালু রাখবেন যাতে পাইপটা দিয়ে দ্রুত ময়লা এবং পানিগুলো নিষ্কাশন হয় যখন ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করার প্রশ্ন আসবে ঠিক তেমনি উপর থেকে ভিতরটা অন্তত এক ফুট ডাউন রাখবেন সেখানে পানিটাও বেশি ধরবে এবং ময়লাটাও ওইখানে চলে যাবে এইগুলো আগে অবশ্যই একবার বলেছি তো এই দশ ইঞ্চির উপরে থেকে ঢালাইটা শুরু হবে এই দশ ইঞ্চির উপরে থেকে আমাদের ছয় ইঞ্চির ঢালাই শুরু হবে একদম যে মাঝখানে যে অ্যালবোটা দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যন্ত ঢালাইটা চলে আসবে অর্থাৎ অ্যালবোটা ঢালাইয়ের ভিতরে চলে যাবে এখান থেকে ছয় ইঞ্চি ঢালাই হবে এবং এই দশ ইঞ্চির উপর থেকে উপরে উপর থেকে শুরু করবেন ঢালাইটা এবং এই দশ ইঞ্চির উপরে ছয় ইঞ্চি ঢালাই হবে এই পুরাটা আমরা দেখাবো পর্যায়ক্রমে যে আপনার রড রড রডের যে গাঁথনি সেটি করার পরে আমরা ঢালাই করব এবং এইভাবেই স্লোভ হবে আমি দেখাচ্ছি যে এই দশ ইঞ্চি গাঁথনিটা আরও কী উপকার করবে আর ঢাল হলে আপনার গাঁথনি যদি চতুর্দিকে মজবুত হয় আর ঢালটা হলে বড়র যেহেতু আমি তিরিশ হাজার লিটারের করেছি প্রথম দিকে ভিডিওতে শুনেছেন আমরা যে বিশ হাজার লিটার বলেছি অবশ্য পরে দেখলাম যে বিশ হাজার লিটার আর তিরিশ হাজার লিটারের টাকায় খুব পার্থক্য হয় না মাত্র পাঁচ সাত হাজার টাকার ব্যবধান হয় পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে তিরিশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক বানাবো সেই মোতাবেক এটা কিন্তু তিরিশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্কি আমরা বানিয়েছি চলুন এই প্র্যাকটিক্যাল একটু দেখাই যে এই ঢালুটা এই দশ ইঞ্চি কীভাবে উপকার করবে আর ঢালুটা যখন শক্ত মজবুত হয় তাহলে কীভাবে উপকার হয় একটু প্র্যাকটিক্যাল একটা উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদের দেখাই দেখুন এই ঢালাইটা যদি আপনি মাঝখান থেকে মনে করেন আপনি এই দশ ইঞ্চির এটাকে দশ ইঞ্চি ধরেন আর এটাকে আপনার মূল যেই ঢালাইটা সেই ছয় ইঞ্চি ঢালাই পুরো যে ফ্লোরটা এই ফ্লোরটা যদি এইটা ধরেন তো ঢালাইটা যদি আপনি দশ ইঞ্চির ভিতর থেকে শুরু করেন তাহলে কিন্তু পানির যে চাপে এবং ঢালাই নিজেরও কিন্তু বড় ধরনের একটা ওজন আছে তো সেটা কিন্তু এইভাবে এক একদিকে ডেবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম কিংবা চাপে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ যদি ঢালাই ইটের দশ ইঞ্চির ভিতর থেকে হয় সে মাঝখান থেকে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এইভাবে আপনার পানির চাপে একদিকে ডেবে যাবে আর যদি আমরা ঢালাইটা এর এর উপর থেকে নেই অর্থাৎ এইভাবে আমি আবার সাজিয়ে দেখাই দেখুন এইভাবে যদি উপরের থেকে ঢালাইটা নেন তাহলে কিন্তু এটা একদিকে ডেবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না অর্থাৎ মাঝখান থেকে যদি ডাবতে হয় তাহলে এই চতুর্দিকে দশ ইঞ্চি নিয়ে ডাবতে হবে তো সুতরাং এটা তো আর পসিবল না আল্লাহ রহমত আল্লাহ যদি সহায় থাকে তো চতুর্দিকে দশ ইঞ্চি এবং ঢালাই কখনোই একসাথে নিচে যেতে পারে না সেটা প্রায় কিছুটা অসম্ভব তো সুতরাং ঢালাইটা এই দশ ইঞ্চির যে ঢালাইটা নেবেন সেটি দশ 
10 ইঞ্চি থেকে মাটিটা 1 ফুট স্লোপ করার পরে আপনারা প্রথমে টারপোল অথবা সিমেন্টের বস্তা অথবা পলিথিন এই জাতীয় কিছু বিছিয়ে দিবেন আপনার দুরমস করা মাটিটার উপরে পুরোপুরি বিছিয়ে দিবেন এরপরে আপনি যেটা করবেন এরপরে এই পলি বা টারপোলের উপরে আরেকটা প্রোটেকশন হিসেবে আপনি এই হিট টেম্পারেচারটা এটাকে কেউ কেউ পি ফর্ম বলে থাকে এটা আরএফ লেটার নেবেন ভালো হবে এটা হিট টেম্পারেচার এইটা আমরা পুরোপুরি বিছিয়ে দিব এরপরে পুরো ফ্লোর জুড়ে এই পি ফর্ম বা এই হিট টেম্পারেচারটা আমরা প্রোটেকশন হিসেবে দিয়ে দিব এটার কাজ হলো এটা সাধারণত যারা টিনের ঘর তুলে অনেক সময় মসজিদে দেখবেন অনেক সময় যারা টিনের ঘর তুলে টিনের ঘরে এইটা টিনের নিচে দেওয়া হয় এটার কাজ হলো গরমের দিনে অতিরিক্ত গরমটা নিচে নামবে না আপনার টিনের গরম নিচে নামবে না এবং শীতকালে উপরের যেই শীতটা সেটা কিন্তু নিচে অনেকটা প্রোটেকশন দিবে তো এটা আমরা মাছের ট্যাঙ্কের নিচে দিলে আমাদের ফায়দাটা হলো যে পানির যেই অতিরিক্ত ঠান্ডাটা যে আমরা জানি শীতের দিনে কিন্তু মাটি পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যায় আপনি যখন মাটিতে বসবেন দেখবেন কি মাটিটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা এমনকি যারা এই ফ্লোরে ফ্লোরে আপনি অনেক সময় শীতের দিনে বসে দেখবেন ফ্লোরটা পর্যন্ত পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যায় তো অতিরিক্ত যেই ঠান্ডাটা সেটা কিন্তু মাটির থেকে উঠবে না উঠতে দেবে না এই প্রোটেকশন প্রোটেকশনের কারণে আর গরমের দিন মাটির যে ভাব ভাব গরমটা সেই গরমটা কিন্তু অনেকটা প্রোটেকশন করবে অর্থাৎ পানিটা গরমের দিনে সঠিক টেম্পারেচারে থাকবে এবং শীতের দিনও কিন্তু মোটামুটি সঠিক টেম্পারেচারে থাকবে অনেকটাই কিন্তু আপনাকে এই টেম্পারেচার রক্ষার্থে এই পিফর্মটা আপনাকে সুবিধা দিবে তো আমরা পলির উপরে এই প্রোটেকশনটা আপনার খুব বেশি খরচ হবে না এগুলো বড় যারা টিন বিক্রি করে টিনের দোকানে এগুলো পাবেন আপনি গিয়ে বলবেন যে টিনের নিচে দেওয়ার জন্য হিট টেম্পারেচার তাহলে এটি সহজে পেয়ে যাবেন এগুলো পুরো ফ্লোরটা জুড়ে দিয়ে দিবেন যতটা জায়গা ঢালাই পড়বে ততটা জায়গা উপরে এই প্রোটেকশনটা দিয়ে নেবেন মোট কথা পানির টেম্পারেচারটা মোটামুটি সঠিক থাকবে অর্থাৎ শীতের দিনে যতটা ঠান্ডা হওয়ার কথা ততটা ঠান্ডা কিন্তু হবে না এবং গরমের দিনে পানিটা অযথা যতটা গরম হওয়ার কথা পারিপার্শ্বিক যেই তাপমাত্রার কারণে সেই গরমটা মাটির যে গরমটা ও উঠতে দেবে না তো সুতরাং আপনি দুটি সিজনে কিন্তু আপনার পানিকে পানির যেই টেম্পারেচার সেটা অনেকটাই আপনাকে হেল্প করবে এইভাবে সুন্দর করে পুরোটা জুড়ে হিট টেম্পারেচার দিয়ে দেবেন আমি শীতকালে শুরু করলাম তিরিশ হাজার লিটার এটা একটা রিক্স বলতে পারেন তবে আমার এই বায়োফলকের উপরে অর্জিত জ্ঞান যদি সঠিক হয়ে থাকে আর আল্লাহ পাকে যদি রহমা রহমত থেকে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা সাকসেস হব তো প্রাথমিক যে ঝড়ঝামটা সেটি আমার উপর দিয়েই যাক যদি আমি সফল হতে পারি আপ টু ডেট আপনাদের আমি জানাবো তাহলে আপনারা আমাকে অনুসরণ করতে পারেন ইনশাল্লাহ প্রতিটা পর্বে পর্বেই আপনাদের আপডেট জানাবো একদম পোনা ছাড়া থেকে শুরু করে পানির প্যারামিটার তৈরি করা এবং আপ টু ডেট একদম সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এবং সঠিকটাই শেয়ার করব এবং যদি আমাকে কেউ ফলো করেন তাহলে পুরোটাই ফলো করবেন একদম গাঁথনি থেকে শুরু করে একদম মাসের মাসের এক টার্ম বিক্রি বিক্রি পর্যন্ত পুরোটাই ফলো করবেন আমি সাকসেস হলে ইনশাল্লাহ আপনি সাকসেস হবেন যদি আল্লাহ পাকের রহমত থাকে আমাদের তিরিশ হাজার লিটার যে ট্যাঙ্কটি সেটার রডের রড বাঁধার কাজটি কমপ্লিট হয়েছে তো রড বাঁধবেন আপনার নয় ইঞ্চি বাই নয় ইঞ্চি স্কোয়ার হবে তো এই দিকে যেই রডগুলা পড়বে আবার এই দিকে যে রডগুলো পড়বে এটার মাঝখানে যে ফাঁকাটা সেটা নয় ইঞ্চি বা নয় ইঞ্চি হবে এদিকে নয় ইঞ্চি এদিকে নয় ইঞ্চি তো এইভাবে নিতে পারেন তো আমি রডগুলা নিচের যেই শাড়িটা অর্থাৎ এই দিকে এদিকে যে শাড়িটা পড়েছে সেটা পাকা তিন সুতা রড রেখেছি আর উপরের যেই শাড়িটা সেটা আমি মরা তিন সুতা যেটা যেটা ওই পাকাটার থেকে একটু চিকন হয় এটা এই এইট মিলি বলে অর্থাৎ আট মিলি রড ব্যবহার করেছি অর্থাৎ দুই শাড়ি রডের নিচের শাড়িটা লম্বা লম্বি যেটা সেটা দিয়েছে তিন সুতা পাকাটা এবং উপরেরটা আট মিলি রড এইভাবে নয় ইঞ্চি নয় ইঞ্চি ব্যবধান রেখেছি এবং শুরুটা করেছি রাউন্ড যেই দশ ইঞ্চির গাঁথনি আছে সেটার মাঝখান থেকে অর্থাৎ রডের মাথাগুলো প্রত্যেকটার মাস মাথাটা পড়বে এই দশ ইঞ্চির মাঝখানে এর উপরে যখন আমরা ঢালাই করব এই এই ঢালাইটার ভিতরে রডটা থাকবে